şu sese kulak verin. Bir şey ifade etmedim muhtemelen. Görüntüyü ekrana vereyim. O zaman çok şey ifade edecek. Tanıştırayım. Ailemizin yeni üyesi Utku. En büyük bağımlılıklarımızdan birini bitirmek için doğdu. Azerbaycan bizden fırtına obüsü istedi, gönderemedik. Katar ve Suudi Arabistan da aynı şekilde. Neden? Çünkü o zamanlar Utku yoktu. Şimdi var. Peki var olması neleri değiştirecek? Hem bunu hem de BMC Power'ın ürettiği yerli motorları konuşalım bugün. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. BMC Power'ın geliştirdiği yerli motorlardan Utku ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bugün hem onu hem de neden önemli olduğunu konuşuyoruz. Bugüne kadar hangi savunma sanayi ürününden bahsetsem genelde motoru yerli mi sorusu geliyordu. Bu soruyu soranların art niyetlileri zaten cevabı biliyor. Şurada 25-30 yıldır bir şey üretmeye çalışıyoruz. Onun öncesinde yaklaşık 50 yıl boyunca bütün enerjimizi içeride birbirimizle uğraşarak tükettik. Son 10-15 yıldır da milli teknoloji konusunda ciddi bir çaba içindeyiz. Ama bu süreci bile bile her üretilene bir kulp takmaya çalışanların en güvenli limanıydı motor konusu. Artık o da tarih oluyor. Farklı sektörlerde birçok motor çalışmamız var. Ama bugün konumuz askeri kara araçlarında kullanılması için geliştirilen motor projeleri. Kara araçlarının ihtiyacı olan 400, 600, 1000 ve 1500 beygir gücündeki motorların geliştirilmesi için ağırlıklı olarak iki şirket çalışıyor. Birisi Tümosan. Motor geliştirilmesi konusunda ciddi yol kat ettiler. Tümosan motorları için ayrı bir video hazırlarız. Çünkü bugün konumuz BMC'nin güç grubu şirketi olan BMC Power'ın aynı güçlerdeki motor çalışmaları. Baştan belirteyim bunlar tasarım aşamasında motorlar filan değil. Araçlara takılmaya başlanan da var testleri devam eden de. Temelde BMC Power'ın 4 ayrı projesi var. Birincisi 400 beygir sınıfı vuran motoru. Bu 4 silindirli bir motor. İlk ateşlemesi geçen yıl yapıldı. Test merkezinde yapılan testlerden sonra araç testlerine geçildi. Bunun için 4x4 vuran zırhlı araca entegre edildi. Sürüş testlerinde de başarılı sonuçlar alındı. BMC üretimi vuran 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar kara kuvvetlerimiz için üretiliyor. Ordumuza ilk teslimat 2019 yılında yapıldı. O zamandan beri teslimatlar devam ediyor. Envantere toplamda 713 adet girecek. Terörle mücadelede önemli bir platform haline geldi bu araç. Ve son paketinde yerli motorlu araçlar teslim edilecek. Yine BMC Power'ın geliştirdiği bir diğer motor da Azra. O da 600 beygir gücünde. 6x6 ve 8x8 araçlar için tasarlandı. 6 silindirli bir motor ve ilk ateşlemesi 2018 yılında başarılı şekilde yapıldı. Yine BMC üretimi tank taşıyıcı araçlara ve uzun süredir üzerinde çalıştıkları 8x8 araçlara entegre ediliyor. Bu şekilde araç testleri devam ediyor şu an. BMC Power'ın diğer motor çalışması ise bugün konumuz olan Utku. 1 Haziran'da Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir bir paylaşım yaptı ve şöyle dedi. Güç grubu geliştirme çalışmalarımız sürüyor. 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve fırtına obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz Utku'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti. Bu paylaşımda ilk çalıştırmanın videosu da vardı. Bu şekilde gündemimiz oldu Utku. Utku 1000 beygir gücünde ve 8 silindirli bir motor. İlk ateşlemesi geçtiğimiz yıl yapılmıştı. Bu motor çok önemli. Çünkü yeni nesil hafif zırhlı araçlarda ve hepimizin yakından tanıdığı bir efsanede kullanılacak. Fırtına obüsleri. Fırtına obüslerimizi biliyorsunuz. Operasyonlarda elimiz ayağımız olan sistemlerden biri. Suriye'ye yaptığımız operasyonların ve diğer terör operasyonlarımızın baş rollerinden biri. Fırtına ülkemizin ilk ürettiği yerli topçu sistemi ve birçok projenin aksine son 10-15 yılda değil ilk prototipi 1997'de üretildi. 40 km menzildeki hedefleri nokta atışı vurabildiği için kara kuvvetlerimizin en önemli vurucu güçlerinden biri. Ama en büyük handikapı motorunun yurt dışından tedarik edilmesiydi. Bu bir handikap çünkü biz batının zoraki müttefik olarak gördüğü bir ülkeyiz. Gerçi onlar da bizim için öyle. Bu yüzden onlardan aldığımız her ürün gerçek anlamda bağımlılık anlamına geliyor. Üretemediğimiz her şeyi bize karşı koz olarak masada kullanmaya çalışıyorlar. En son Karabağ Harekatı'nda gördük. Bayraktarlar Karabağ Harekatı'nda Azerbaycan'ın elini ciddi şekilde güçlendirince 
Kanada hemen kamera ihracatını askıya aldı. Bu bizi sıkıntıya sokmadı. Çünkü zaten Aselsan işimizi fazlasıyla görecek ve Kanada'nın kamerasıyla rahat şekilde yarışacak bir kamera üretiyordu. O yüzden sıkıntı yaşamadan devam ettik ama her konuda bu kadar hazırlıklı değildik. Bunu anlatmak için tekrar fırtına obüslerine dönelim. Fırtınalar operasyonlar da bu kadar başarılı olunca elbette bir pazar oluşacaktı. Bizim ürünlerimiz için de pazar ağırlıklı olarak Orta Asya ve Orta Doğu bölgesindeki ülkelerdir. Çünkü daha çok ilişki kurduğumuz ülkelerde Dost ve kardeş ülkelerde bu coğrafyada. Ama dedim ya çifte standartı hep yaşıyoruz diye. Bu konuda da yaşadık. Fırtınaların motorları Alman üretimiydi. Azerbaycan bizden bu obüslerden 2010 yılında 36 adet almak istedi. Ama Ermenistan'a karşı kullanılacağını bahane ederek Almanya ihracat yasağı getirdi. Kardeş ülkeye bu silah sistemini gönderemedik o dönem. Çünkü kritik parçaları temin ettiğiniz ülkeler bunu satarken mutlaka ihracat için izin şartı eklerler anlaşmaya. Tek yasak da bu olmadı. Yine çok daha büyük bir ihracatımızı yine Almanya engelledi. 2017 yılında fırtına Suudi Arabistan, Katar ve ismi açıklanmayan bir ülkeye daha satıldı. Ama Almanya milyar dolarlık bu ihracatların önünü kesti. Bunu o dönem Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli milletvekillerine anlatmıştı. Sonradan bu motor sorunu çözüldü. Ama yine kalıcı ve kesin çözüm yerlisini öğretmek. İşte bu yüzden Utku ayrı bir öneme sahip. Çalıştırma testini hep beraber geçen hafta izledik. Testler tamamlanıp da beklendiği gibi 2023'te seri üretim yapıldığında yere daha sağlam basacağız inşallah. BMC Power'ın bu kadar önemli son bir motor projesi daha var. 1500 beygir gücündeki Batu projesi. Ne için üretildiğini zaten tahmin etmişsinizdir. Yerli tank projemiz olan Altay tankları için geliştiriliyor. 12 silindirli bir motor olan Batu bu özelliğiyle bir ilki barındırıyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği ilk 12 silindirli motor çünkü. Bu yıl Nisan ayında ilk ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi. Tabi Altay bu motorun en bilinen kullanıcısı olacağı için onun adını zikrettik. Yoksa muhtelif zırhlı araçlarda ve makinalarda da kullanılabilecek. 2024 yılında tam anlamıyla seri üretime geçecek. Diğer 3 motorda olduğu gibi bu motorun da en çok hoşuma giden tarafı teknoloji transferi almamış olmaları. Eskiden BMC Power'da CEO olarak görev yapan Osman Dur bunu anlattı. Biz bu motorları kendi kendi ekibimizle yaptık. Teknoloji transferi benim gözümde hikayedir dedi. Sonuç olarak 1500 beygirlik bu motorda başarılı şekilde ateşleme testine kadar geldi. Bu motor da çok önemli çünkü tank geliştirme projeleri çok maliyetli projelerdir. Yani ne kadar fazla ihracat başarısı yakalarsanız ülkenizin ekonomisine o kadar büyük katkı sağlarsınız. Biz bu tankları elbette öncelikli olarak kendi ordumuz için geliştireceğiz ama ihracatı da büyük öneme sahip. Biz bunun ihracatına kadar geldiğimizde yine Alman motoru kullanıyor olursak ambargolarla uğraşacağız. Dururuz. O gün geldiğinde Altay tankımız Batu motoruyla sahaya inerse istediğimiz gibi ihraç edebiliriz. Zaten Altay'ın kullanıcısı olmak isteyecek yeterince müttefikimiz var. Özetle bu projelerle ilgili her gelişme benim için ayrı bir heyecan kaynağı. İşin maddi boyutunu, stratejik boyutunu bile bir kenara bıraksam yine heyecanla takip ediyorum bu haberleri. Çünkü ben bu devletin de bu milletin de ne kadar büyük olduğunu biliyorum. İslam dünyasının her sıkıntısında yardım çağrısı için başını Anadolu'ya doğru çevirdiğini görebiliyorum. İşte bu kadar büyük bir medeniyetin sığınma limanı olan Türkiye'nin batılı herhangi bir devlete herhangi bir konuda bağımlı olmasını yediremiyorum kendime. İşte bu bağımlılıkları bitiren her gelişmeyi sadece bu sebepten bile coşkuyla takip ediyor ve anlatıyorum. Bu arada fırtına obüsleri iyi hoş da motorları yerli mi? Allah'a emanet olun.